പരിശുദ്ധാത്മാവെ നീയെഴുന്നല്ലി വരണമേ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ നമസ്കാരം ഇന്ന് നമ്മോടൊപ്പമുള്ള അതിഥി സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പ്രിയങ്കരനായ എല്ലാവർക്കും സുപരിചിതനായ കലാകാരൻ ശ്രീമാൻ കണഞ്ചി നാഥ് നമസ്കാരം നമസ്തെ ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഇന്ന് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയൊക്കെയായിരുന്നു കലാജീവിതവും സാധാരണ ജീവിതവും ചെറുപ്പം മുതൽ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വിവരിക്കാവോ എൻ്റെ അതിനു മുൻപ് ചേച്ചിയും ജോണേട്ടനും ഇവിടെ എത്തിയതിൽ ഒത്തിരി സന്തോഷം സന്തോഷം ഈ അമൃതവാണി നൃത്ത കലാക്ഷേത്രത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ ഈ സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് ഞങ്ങളെ കാണാൻ വന്നതിൽ ഒത്തിരി സ്നേഹം വർഷങ്ങളുടെ പഴക്കമുള്ള പരിചയമാണ് നമ്മളുടേത് ചോദിച്ചത് അനുസരിച്ച് ജന്മം കൊണ്ട് തന്നെ കലാകാരനാണ് കാരണം അച്ഛൻ ഗാധികനായിരുന്നു പറവൂർ ഗോപിനാഥ് അമ്മ നൃത്ത അധ്യാപികയായിരുന്നു തങ്കം ഗോപിനാഥ് അപ്പോൾ എന്നെ അമ്മ ഗർഭമായിരുന്ന സമയത്ത് പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുള്ളതാണ് നാരായണീയം എന്നെ വയറ്റിലിട്ടിട്ടാണ് അമ്മ പഠിച്ചത് പണ്ട് ലീലയുടെ പി ലീലയുടെ കാസറ്റ് അന്നൊക്കെ കാസറ്റാണല്ലോ അത് കേട്ട് അമ്മ പഠിച്ച് അപ്പോൾ ഗർഭത്തിൽ വച്ച് തന്നെ നാരായണീയം കേൾക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം എനിക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്ന് അമ്മയും അച്ഛനും ഒക്കെ അന്ന് പറയായിരുന്നു തുടർന്ന് ആ നാരായണീയം ഞാനും പഠിക്കുന്നുണ്ട് പഠിച്ചു ഞാനും നൂറാം ദശകം എപ്പോഴും സന്ധ്യാനാമമായിട്ട് അത് തന്നെ പാടുന്നത് കലാജീവിതത്തിൻ്റെ തുടക്കം അതായിരിക്കാം പിന്നെ ആദ്യമായിട്ട് ഒന്നാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ അതും ഇപ്പം ചോദിക്കും ഓർമ്മയുണ്ടോ അതൊക്കെ എന്ന് ഓർമ്മയുണ്ടായിട്ടല്ല അച്ഛനമ്മയൊക്കെ പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടുള്ള ഓർമ്മ പുഷ്പാഭരണം എന്ന് പറഞ്ഞ പുഷ്പാഭരണം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഗാനം അത് പാടി അന്ന് ബാലകലോത്സവത്തിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം മേടിച്ചു അതിനെ തുടർന്ന് ഇങ്ങനെ അച്ഛനും അമ്മയും പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ച് ആ പിന്നെ എല്ലാ ദിവസവും ഇത് തന്നെയല്ലേ കാണുന്നത് വീട്ടിൽ പ്രാക്ടീസും അതെ നമ്മൾ ഈ രീതിയിലുള്ള വലിയ കലാക്ഷേത്രമൊന്നും അന്നില്ല പക്ഷേ ഒത്തിരി പരിപാടികൾ അമ്മ പഠിപ്പിച്ച കുട്ടികളടക്കം അമ്പലങ്ങളിൽ പോയി പരിപാടികൾ നടത്തുക വീടുകളിൽ പോയിയാണ് കൂടുതലും അമ്മ പഠിപ്പിച്ചിരുന്നത് അപ്പോൾ അമ്മയുടെ കൂടെ പോവും പിന്നെ വീട്ടിലും ചേന്നമംഗലത്തായിരുന്നപ്പോൾ അവിടെ ക്ലാസ്സിൽ ഒത്തിരി ചേച്ചിമാരുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടും കേട്ടും തന്നെ വളർന്നു ആധികാരികമായിട്ട് എന്നെ ആദ്യം പഠിപ്പിച്ചത് മൃദംഗമാണ് അതെൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ സുഹൃത്ത് കൂടിയായിരുന്ന ഉണ്ണിമാരാർ ചേന്നമംഗലം ഉണ്ണിമാരാർ എന്ന് പറയുന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുത്ത് ആണ് പഠിച്ചത് പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാലശേഷം പറവൂരിലുള്ള കൃഷ്ണകുമാർ എന്ന് പറയാം ഗുരുകുല സമ്പ്രദായം തന്നെയായിരുന്നു മധു ചേട്ടനാണ് എന്നെ മൃദം മൃദംഗം പഠിപ്പിച്ചത് അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഈ യാത്ര പിന്നെ സംഗീതം പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് വെങ്കടേശൻ മാസ്റ്റർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുത്താണ് പറവൂര് തന്നെയാണ് പിന്നെ നൃത്തം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ അമ്മയുടെ കൈയിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ഇത് കണ്ട് കണ്ട് അങ്ങനെ എത്രാമത്തെ സ്കൂൾ ലെവലോ അല്ലെങ്കിൽ എത്ര ഏജ് ഉള്ളപ്പോഴായിരുന്നു നൃത്തം കളിച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം ഇതറിയാ അമ്മ പഠിപ്പിക്കുന്ന അറിയാവുന്നത് കൊണ്ടും പിന്നെ അപ്പം അമ്മയ്ക്കൊരു ആഗ്രഹം മോനെ ഡാൻസ് പഠിപ്പിക്കണം അങ്ങനെ സുനിൽ നല്ലായിരം അടുത്താണ് എന്നെ ആക്കിയത് സുനിൽ മാഷൻ്റെ അധ്യാപകനാണ് നൃത്തത്തിൽ പൊതുവേദിയിലൊന്നും നൃത്തം ചെയ്തിട്ടില്ല നമ്മൾ ഡ്രാമകളിൽ ചില നൃത്തങ്ങളൊക്കെ ആ രീതിയിൽ പിന്നെ കോമഡി ഉത്സവത്തിലൊക്കെ ഫോക്ക് ഡാൻസ് ഒക്കെ കളിച്ചിട്ടുണ്ട് ചിരിക്കാനുണ്ടാവില്ല നമ്മൾ ഈ ശരീരം വെച്ച് കളിക്കാനുള്ള കോമഡി ഉത്സവം അല്ല കോമഡി സിനിമാല എന്ന് പറയുന്ന ഏഷ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ മിക്കപ്പോഴും ഡാൻസ് ഡാൻസ് മാസ്റ്ററൊക്കെ ആയിട്ട് അപ്പോൾ ചില ഡാൻസിൻ്റെ ഇതൊക്കെ കളിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് അതെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നത്തെ ലൈഫൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ മുന്നോട്ട് ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഒത്തിരി നിറഞ്ഞ് നിൽക്കുവാണല്ലോ ദൈവത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹം ചേച്ചി അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഒരു കലാകാരനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സ്റ്റേജ് പ്രത്യേകിച്ച് സ്റ്റേജ് ആർട്ടിസ്റ്റുകൾക്ക് ജോലിയില്ല ഇല്ല അതനുസരിച്ച് അപ്പോൾ കൂലിയുമില്ല അപ്പോൾ ഒരു പണിയില്ലാതിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഒരു പാട്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് ആദ്യം വൈറലായി അതിനെ തുടർന്ന് അപ്പോൾ പിന്നെ എനിക്കും അതൊരു സുഖമായിട്ട് തോന്നി കാരണം ഒത്തിരി സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് അറിയാതെ വന്ന ഒരു പാട്ടാണ് ഒരു പഴഞ്ചൊല്ലിൻ്റെ കൃതി അതൊരു രണ്ട് ലൈൻ പാടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടില്ലല്ലോ അല്ലേ ഓക്കെ മാനിക്കാത്തിടം ചെല്ലരുത് മാനം വിറ്റ് ഉണ്ണരുത് മലർന
ഇതാണ് ആദ്യം നല്ല രീതിയിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ എത്തിയത് ഒത്തിരി പേര് വിളിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തു അന്ന് അതിൽ ഫോൺ നമ്പറോ ഇതൊന്നുമില്ല ആളറിയാതെ ഇങ്ങനെ അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞ് ഈ പാട്ട് നടന്നു പിന്നെ എന്നെ അറിയാവുന്നവർ അതിലറിയിച്ച് ഇത് ഇങ്ങനെ പറവരുള്ള കണ്ണേട്ടനാണ് പിന്നെ എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് പറഞ്ഞു കണ്ണ ഇനി പാടുമ്പോൾ ഒരു ഫോൺ നമ്പർ വെച്ചോളാൻ അപ്പോൾ അത് കുറച്ചും കൂടി സഹായമായി അപ്പോൾ ഒത്തിരി പേര് വിളിക്കുന്നു ഒത്തിരി സ്നേഹങ്ങൾ പങ്കിടുന്നു പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നും പിന്നെ അതൊരു ജോലിയായി ഞാൻ ഏറ്റെടു ഏറ്റെടുത്തു കാരണം ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ കാലത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കലാകാരൻ ഇവിടെ ഇരുന്ന് മനസ്സ് മരവിക്കലല്ലേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ആ പക്ഷേ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ അങ്ങനെയാ പക്ഷെ ഒരു കാലത്ത് യൂത്ത് ഫെസ്റ്റിവലിന്റെ ഒക്കെ സമയങ്ങൾ തീർച്ചയായും വേദികളിൽ നിന്ന് വേദികളിലേക്ക് ഓടി നടക്കുമായിരുന്നു അതല്ലേ ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം യാ കാരണം ജില്ലാ സബ് ജില്ലാ സ്കൂള് സ്റ്റേറ്റ് കാരണം ഞാൻ ഒത്തിരി നാൾ മുന്നേ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ജോലിച്ചായിട്ടൊക്കെ പോണ സമയത്തൊക്കെ ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം കണ്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ എനിക്ക് അറിയില്ല ആളെ അറിയില്ല പക്ഷെ എൻ്റെ മക്കളെ പഴയുടെ അടുത്ത് മക്കളുടെ പ്രോഗ്രാമിന് വന്നപ്പോൾ എനിക്ക് നേരിട്ട് കാണാനും സംസാരിക്കാൻ ഇടുക്കികളായ രണ്ട് മക്കൾ രണ്ടുപേരും നല്ലപോലെ ഡാൻസ് ചെയ്യുന്നവർ അവരുടെ കൂടെ മുതങ്ങം വായിക്കാൻ വരാൻ ഉണ്ണിയുടെ കൂടെ വരാനുള്ള ഭാഗ്യം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് യൂത്ത് ഫെസ്റ്റിവലിന്റെ കാലഘട്ടം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓർക്കസ്ട്ര വെച്ച് നടത്തുന്ന നല്ല തിരക്കായിരുന്നു പിന്നെ സി ഡി ആക്കിയപ്പോൾ കലാകാരന്മാരെ കാണാതെയായി അതുവരെ നമ്മൾ എല്ലാ സംസ്ഥാന കലോത്സവങ്ങളിലും എല്ലാവരും ഒത്തുചേരുന്ന ഒരു ഉത്സവം തന്നെയായിരുന്നു അത് അപ്പോൾ ആ സമയത്താണ് മേരി ചേച്ചിയും ജോണേട്ടനൊക്കെ ആയിട്ട് എനിക്ക് പരിചയപ്പെടാനുള്ള ഭാഗ്യം ഉണ്ടായത് അതെ അതെ അപ്പം മക്കൾക്ക് വേണ്ടി അവിടെ വരികയും ആ പിന്നെ ചേച്ചിയുടെയും ചേട്ടൻ്റെയും കൂടെയല്ലേ ഞങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് വിമാനയാത്ര ഉണ്ടായത് ഇറ്റലിയിലേക്ക് പോയത് അതൊക്കെ നമുക്ക് ഒരിക്കലും അതൊക്കെ ഒരു വലിയ അനുഭവമായിരുന്നു തീർച്ചയായും ഒരിക്കലും മറക്കാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പോഴും ഓരോ രംഗങ്ങളും മനസ്സിലുണ്ട് അതിൽ അന്നത്തെ യാത്രയും അവിടുത്തെ പരിപാടികളൊക്കെ ആ അവിടുത്തെ പരിപാടി ശരിക്കും നമ്മൾ ഡാൻസ് പ്രോഗ്രാമാണല്ലോ ശരിക്കും മൃദങ്കാണല്ലോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അതെ അതെ അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ കഥകളിങ്ങയുടെ മദളം അതെ അതിനു മുമ്പ് നമ്മള് ബോംബെയിൽ അതിന്റെ വിസ ശരിയാക്കുന്നതിന് പോയത് അന്ന് നമ്മുടെ മദ്ദളത്തിന്റെ ആൾക്ക് വിസ അടിച്ചു കിട്ടിയില്ല അങ്ങനെ എന്തോ വിഷയം അങ്ങനെയാണ് ജോണേട്ടൻ ചോദിച്ചത് കണ്ണ നമുക്ക് മൃദങ്ങത്തിന്റെ കൂടെ മദ്ദളം കൂടി ആയിക്കൂടെ ജോണേട്ട മദ്ദളം എനിക്ക് അത് നന്ദനുണ്ടല്ലോ ഒരുമിച്ച് അങ്ങോട്ട് ആ എന്നാ പിന്നെ അങ്ങനെ ആവാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് അങ്ങനെ മദ്ദളം എന്ന് പറയുന്ന ആ നല്ലൊരു ബാധ്യം ആദ്യമായിട്ട് വായിച്ചതും കഥ കളിക്ക് പിന്നെ അവസാനമായിട്ടും അത് തന്നെയായിരുന്നു പിന്നെ അവിടെ സ്റ്റേജ് പ്രോഗ്രാമിനെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെ എന്തായിരുന്നു നമ്മുടെ നാട്ടിലത്തെ പ്രോഗ്രാമും വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലുള്ള പ്രോഗ്രാമും വ്യത്യാസം ഉണ്ടല്ലോ നമ്മള് ലൈവ് ഓർക്കസ്ട്ര ആയിരുന്നു എല്ലാവരും ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ ഒപ്പം ആരൊക്കെയാ നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നെന്ന് ഓർമ്മയുണ്ടോ അന്ന് നട്ടുവാങ്കം ആർ എൽ വി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ഉണ്ണി വഴിയാണ് നമ്മളെ തമ്മിൽ പരിചയപ്പെടുന്നത് പിന്നെ ദിലീപ് ആയിരുന്നു ചോറ്റാനിക്കര ദിലീപ് വയലിൻ ഡാൻസിന് പിന്നെ ശ്രീജ പാട്ട് ഞാനും മൃദംഗം അത്രയല്ലേ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ കഥകളിയുടെ പ്രോഗ്രാം ചെയ്തായിരുന്നത് മോളും ഞാനും അല്ലെ അതെ അതെ പിന്നെ ചെറിയ ആളും രണ്ടു മക്കളും റിയയും ചേച്ചിയും ചേച്ചിയുടെ കുച്ചുപ്പിടി റിയ ഭരതനാട്യം മോഹിനിയാട്ടം ഓക്കെ അല്ലെ മോളുടെ പേര് ഞാൻ മറന്നു റൂബി റൂബി ഓക്കെ മറന്നതല്ല പെട്ടെന്ന് കിട്ടിയില്ല ആ അനുഭവങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും മറക്കാൻ പറ്റാത്ത കാരണം പണ്ടത്തെ ഒരു സിനിമ പോലെ തന്നെ മണ്ടന്മാർ ലണ്ടനിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഈ മണ്ടൻ ലണ്ടനിൽ തന്നെ ആയിരുന്നു കാരണം നമ്മളിതൊക്കെ ആഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ട് ചേച്ചിയാണെങ്കിൽ എപ്പോഴും പോയി പരിചയമുള്ള ആളാണ് നമുക്കിതറിയില്ല അവിടുത്തെ ഇറങ്ങിയിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഓരോ പ്രവർത്തികളും ആ സമയത്ത് കാണുമ്പോൾ ഞാൻ ഉള്ളുകൊണ്ട് ആസ്വദിക്കുമായിരുന്നു തീർച്ചയായും എന്നെ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇട്ടിട്ട് നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രെയിനിൽ കയറി പോയി ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് കരഞ്ഞതും ഇതൊക്കെ മറക്കാൻ തന്നെയുള്ള ട്രെയിൻ ആ അതായത് നമ്മൾ അവിടെ ഇറങ്ങിയപ്പോ എന്റെ കയ്യിൽ മൃദങ്ങം മദ്ദളം എന്റെ ഒരു വലിയ പെട്ടി ഇറ്റലിക്ക് പോവല്ലേ കാരണം ആ പെട്ടിയൊക്കെ പുതിയ പെട്ടിയൊക്കെ മേടിച്ചിട്ടാ പോണത് ഇതൊക്കെ കിട്ടി താങ്ങി ഞാൻ വന്നപ്പോഴേക്കും നിങ്ങളെല്ലാവരും അതിൽ കയറി ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് അത് അടഞ്ഞു അങ്ങനെ പോയി ഞാൻ പിന്നെ അവിടെ ലേലു വള്ളി ലേലു വള്ളി എന്നല്ലേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അവിടെ കിടന്ന് കരഞ്ഞപ്പോ അവിടെ മലയാളം
ചേച്ചിയും ചേട്ടനും അറിയാണ്ട് ഞങ്ങളൊക്കെ പോക്കറ്റിലാക്കുമായിരുന്നു സാധനങ്ങൾ ആപ്പിള് വരെ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടു വന്നു അത് ഇരുപത് ദിവസത്തെ ആപ്പിള് കേടായിട്ടില്ല അതൊക്കെ പെട്ടി നിറച്ച് വേറെ പെട്ടി മേടിക്കണ്ട അത് എന്നിട്ട് വന്നിട്ട് അയൽവാസികൾക്കൊക്കെ ഇറ്റലിയിൽ നിന്ന് വന്നിരിക്കുകയാണ് മോനെ അപ്പൊ എല്ലാവരെയും വിളിച്ച് അവിടുത്തെ ബാത്റൂമിൽ തന്നെ ഷാമ്പു എന്റെ മോളൊരു ഒരു ബോളൊക്കെ ഉള്ള സൈസ് ഒരു ഷാമ്പു അതൊക്കെ ഇപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ട് അതൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന എല്ലാ നാട്ടുകാർക്കും കൂട്ടുകാർക്കും കൊടുത്ത് ഇറ്റലി പോയി വന്നേക്കല്ലേ അതൊക്കെ വലിയ സംഭവം തന്നെയാണ് നല്ലൊരു അനുഭവമായിരുന്നു അത് ശരിക്കും അതെ അതെ ഒരിക്കലും മറക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു സന്തോഷം പോലെ തന്നെ ഒരു വേദന കൂടി എനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു കാരണം കാര്യം വലിയൊരു പ്രവൃത്തി തന്നെയാണ് മദ്ദളം വായിക്കുക എന്നുള്ളത് എനിക്ക് മദ്ദളം വായിച്ച ശീലമില്ല പിന്നെ നമ്മൾ കണ്ടിരിക്കുന്നത് കലോത്സവങ്ങളിൽ കേരളം നടത്തുന്നതിനൊക്കെ മദ്ദളം വായിക്കുമ്പോൾ കസേര ഇട്ട് ഇരുന്നിട്ടാണ് വായിക്കുന്നത് ആ ഒരു രീതിയിലാണ് ഞാൻ അത് സമ്മതിച്ചത് പക്ഷെ ഇത് ഒത്തിരി ഭാരമുള്ള മദ്ദളം എൻ്റെ മദ്ദളം അല്ല ജോണേട്ടൻ തന്നെ ഏർപ്പാടാക്കിയ ഒരു മദ്ദളം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇത് തൂക്കിയിട്ട് അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ചത് കസേരയിൽ വെച്ച് സുഖമായിട്ട് വായിച്ചിട്ട് പോരാമെന്നാണ് അവിടെ വന്നപ്പോൾ സായിപ്പ് ആ സായിപ്പിൻ്റെ പേരെന്തായിരുന്നു ശിഷ്യൻ ഓ ഞാൻ പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നില്ല അദ്ദേഹം അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് ആദ്യം തന്നെ എന്നെ കണ്ടപ്പോ പിടിക്കായി വന്നത് കൈമ ചുറ്റില്ല മദ്ദളത്തിന്റെ ചുറ്റിട്ടിട്ടില്ല അപ്പൊ എന്നെ ഭയങ്കര ഏ ചുറ്റില്ല അത് പറ്റില്ല അപ്പൊ പറഞ്ഞു ചുറ്റ് വേണ്ട മൈക്കിൾ ഏ മദ്ദളത്തിന് ചുറ്റു വേണം അങ്ങനെ നന്ദൻ ചുറ്റൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി രാത്രി ഫെവിക്കോളൊക്കെ മേടിച്ച് ഇതൊക്കെ റെഡിയാക്കി പിറ്റേ ദിവസം ഇത് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് വേറൊരു സംഭവം പറഞ്ഞു അതാണ് സഹിക്കാൻ പറ്റാതായത് ഒരു പൊസിഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ കഥകളി വേഷത്തിന്റെ കൂടെ മദ്ദളവും ചെണ്ടൊക്കെ തൂക്കിയിട്ട് അതൊരു ഒരേ ക്രാട്ടി ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു ആ മോള് അത് സ്റ്റാർട്ടിങ് സ്റ്റാർട്ടിങ് അത് മതിയല്ലോ അത് മുഴുവൻ നടന്നു വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് എന്റെ കാര്യത്തിൽ തീരുമാനം അങ്ങനെ ഒരു ആ നടുവേദന പിന്നെ കുറച്ചു കാലത്തേക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അത് മധുരമായ വേദന ആയിരുന്നു അത് കഴിയുമ്പോ നമുക്ക് ഓർത്ത് ചിരിക്കാനുള്ള സംഭവങ്ങളാണ് അതൊരു വിഷമല്ല പിന്നീട് അത് കോമഡി ആയിട്ട് ഞാൻ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ എന്റെ കൂട്ടുകാരോടൊക്കെ പറഞ്ഞു ചിരിക്കാറുണ്ട് മദ്ദളത്തിനെ കാണുമ്പോ എനിക്കൊരു പേടിയാണ് അത് കാരണം അല്ല സായിപ്പിന്റെ ഒരു ഇത് ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ ഇതൊന്നും എനിക്കറിയില്ല അപ്പൊ നന്ദേട്ടൻ പറയും പുള്ളി അങ്ങനെ ചാടുമ്പോ ഞാനും വായിക്കണ്ടേ അതൊക്കെ അന്ന് കഷ്ടപ്പെട്ടത് ഭയങ്കര കോമഡി തന്നെ കാരണം മദ്ദളം വായിക്കാൻ അറിയാത്ത ഒരാളാണ് എന്നെ കൊണ്ടുപോയതിന് ഞാൻ ഇപ്പൊ നമിക്കുന്നു പിന്നെ അവിടുത്തെ പ്രോഗ്രാമിനെ പറ്റിയിട്ട് മറ്റേ ഡാൻസ് പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ഒക്കെ എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്തായിരുന്നു ഫീലിംഗ് ഡാൻസൊക്കെ നല്ലതാണല്ലോ നല്ലതല്ല ഞാൻ ചോദിച്ചത് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് കേരളത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മളിപ്പോൾ അറിയാമല്ലോ ഇഷ്ടംപോലെ സ്റ്റേജ് പ്രോഗ്രാം നമ്മൾ നാട്ടിൽ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ അന്ന് ചേച്ചി നമ്മളത്രയും ഇന്ത്യൻ ഫെസ്റ്റിവലാണെന്ന് നടന്നത് അന്ന് ഒഡീസി ഉണ്ടായിരുന്നു അതൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പലതും ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും നമ്മുടെ ഒരു നൃത്തത്തിന് ഒത്തിരി വ്യൂവേഴ്സും അത്രയും ഒത്തിരി പേര് വന്ന് നമ്മളോട് നല്ലതെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞതല്ലേ ഒത്തിരി ജനങ്ങൾക്ക് അത് ഇഷ്ടമാവുകയും ചെയ്താണ് നമ്മുടെ ഇവിടെ നിന്ന് പോയ പരിപാടിക്ക് നല്ല അംഗീകാരം തന്നെ അന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നു അതിലൊക്കെ നമുക്കും അഭിമാനമുള്ളതല്ലേ ചേച്ചിയുടെ കൂടെ അല്ലേ ഞങ്ങളും വന്നിരിക്കുന്നത് ചേച്ചിയുടെ ഡാൻസ് ഒക്കെ പറയാൻ ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് പറയാറില്ല ചേച്ചിയുടെ കുച്ചിപ്പുടി വ്യത്യസ്ത അതല്ലേ ഓ അതൊക്കെ ചേച്ചി കളിക്കണ കണ്ടാല് അതൊക്കെ ഇപ്പോഴും കണ്ണിന്റെ മുന്നിൽ തന്നെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ അതുപോലെ മക്കളും റിയേം റൂബി ആണെങ്കിലും രണ്ടുപേരും അന്ന് മോഹിനിയാട്ടം കളിച്ചത് റൂബി ആണോ റൂബി റൂബി റിയ ഭരതനാട്ടം മോഹിനിയാട്ടവും ചെയ്തു ആ ചേച്ചി കുച്ചിപ്പുടിയാണ് എന്റെ മനസ്സിൽ ഇപ്പോഴും അല്ല മോഹിനിയാട്ടം ആദ്യം മോഹിനിയാട്ടം ചെയ്തു എന്നിട്ട് മോള് ഭരതനാട്ടം ചെയ്തു കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഫെസ്റ്റിവൽ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതിനിടയ്ക്ക് ഓട്ടം തുള്ളൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ചേച്ചി പിന്നെ അന്നത്തെ കഥകളി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ ജോണേട്ടനായിട്ട് പിന്നീടും നമ്മളത് ഇടയ്ക്ക് സംസാരിക്കാറുണ്ട് അന്ന് നരസിംഹം അല്ലേ നരസിംഹ അവതാരം വന്നിട്ട് ഈ സ്റ്റേജിലേക്ക് കയറാതെ ആഗ്രഹ അവിടെ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ കിടന്ന ഓഡിയൻസ് കാരണം ഉണ്ട് എന്താ പറയുക റിയ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ മൂന്ന് കുച്ചിപ്പടി ആയിരുന്നു ചെയ്യുന്നത് ഞങ്ങൾ മൂന്ന് പേരും കൂടി പക്ഷെ അപ്പോൾ റിയ ഫ്ലൈറ്റിൽ നിന്ന് വന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ പോയ
കഥകളി ആ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും അപ്പൊ ജോണേട്ടൻ അന്ന് ഹിരണ്യ കശുപു അപ്പൊ നരസിംഹം ഓടിച്ചിരുന്ന ആ ഒരു രംഗം ഓഡിയൻസിന്റെ കാരണം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റോളം അവരതിലെ ഓടി സാധാരണ ഗതിയിൽ ഒരു മിനിറ്റ് മതിയായി മതി മതി പ്രിയ വരുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഓടി കാരണം ഞാനും ഒക്കെ ഒഴുങ്ങി നിൽക്കുക പക്ഷെ കൊച്ചിനും ഒരുക്കാതെ നമുക്ക് കയറാൻ പറ്റൂലോ എനിക്ക് തോന്നണം ആ സമയം പത്ത് ഓടി ഓടി തളർന്നു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റും കണ്ട് അവളെ ഒരുങ്ങി സംഗതി ഞങ്ങൾ സ്റ്റേജിൽ കയറി അപ്പോഴത്തേക്കും നിങ്ങളുടെ കഥകളി കഴിഞ്ഞു അതുകഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഉടനെ കയറി പ്രോഗ്രാം ചെയ്തു അതൊക്കെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും മറക്കാൻ പറ്റില്ല അതെ ആ സാഹചര്യത്തിൽ വരുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങളാണ് പിന്നെ പ്രീ പ്ലാൻ അല്ലല്ലോ അല്ല അല്ല കാരണം നമ്മൾ വിചാരിച്ചിട്ടില്ല ഫ്ലൈറ്റ് ലേറ്റ് ആവും ആ സമയത്ത് നരസിംഹം ഓടിക്കാനുള്ള ആ മനസ്സ് അന്നേരത്ത് ഉണ്ടാവുന്നതാണ് കാരണം ഇവിടെ കുച്ചുപിടി തുടങ്ങണമെങ്കിൽ ഇവർ ഓടി തീരാട്ട് പറ്റൂല പറ്റൂല ആ സമയം കിട്ടി അതൊക്കെ വലിയ കാര്യങ്ങളാണ് പിന്നെ അന്ന് കുടൽമാല വലിച്ചു കീറുന്ന രംഗങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പോഴും കൺമുന്നിലുണ്ട് നരസിംഹവും ഹിരണ്യകശുവിന്റെ ആ നല്ല പ്രോഗ്രാമായിരുന്നു പിന്നെ അവരെല്ലാരും നല്ല ഇതായിട്ട് നമുക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് നമ്മളോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു ഒത്തിരി അനുഭവങ്ങൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിറ്റേ ദിവസം നമ്മൾ അതിലൊരു നടക്കാൻ പോക്കുണ്ടായി അത് ഓർമ്മയുണ്ടോ ഭക്ഷണവും ഒക്കെ കൈ പിടിച്ച് കാരണം അപ്പോ ഒന്ന് രണ്ട് പേര് മുണ്ടൊക്കെ കൊടുത്ത് നമ്മുടെ നല്ല തണുപ്പാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ റോട്ടിൽ കൂടെ നടക്കണ സമയത്ത് ഈ മുണ്ടുകൊടുത്ത് നടക്കണം കണ്ടപ്പോ ഇത് എന്താ ഇങ്ങനെ നടക്കണേ എന്നുള്ള ആ ഒരു ഷായയില് വിദേശികൾ നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നായിരുന്നു അതുമൊക്കെ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് മറന്നു പോകുന്ന കാര്യങ്ങളല്ലോ നമ്മൾ എന്നെ സംബന്ധിച്ചത് ആദ്യത്തെ ട്രിപ്പാണ് പിന്നീട് ദുബായ് അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലത്തൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇതുപോലുള്ള ഒരു രാജ്യത്ത് യൂറോപ്യൻ കൺട്രി വേറെ ഞാൻ വന്നിട്ടില്ല പോയിട്ടില്ല പിന്നെ ഒരു പ്രാവശ്യം ജോണേട്ടം വിളിച്ചിരുന്നു അതൊരു ഒമ്പത് വർഷം മുമ്പ് അന്ന് അമ്മയ്ക്ക് വയ്യാതെ കിടക്കുന്ന സമയമായിരുന്നു എന്റെ അപ്പൊ എനിക്ക് വരാൻ സാധിച്ചില്ല പിന്നെ നമ്മൾ കാണുന്ന ഇപ്പോഴാണ് ഒരുപാട് വർഷമായി എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മൾ ആ ഇറ്റലി ടൂർ കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ പിന്നെ ഇറ്റലി ടൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടാണോ റൂബിയുടെ കലോത്സവത്തിന് വന്നത് അതിനുശേഷമാണോ അങ്ങനെ വീട്ടിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് കലാതരങ്കിണി പുറത്ത് സ്ഥാപനം പണിതിട്ട് ഇപ്പൊ എത്ര നാളായി നമ്മള് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരുപാട് വർഷങ്ങളായി മറ്റേ പുതിയ ബിൽഡിംഗ് ഒക്കെ വന്നിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു പത്ത് പതിനഞ്ച് വർഷത്തോളമായി അതിന് മുൻപാണ് നമ്മൾ കാരണം റിയയുടെ പ്രോഗ്രാം മുതലാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു എയ്ത്തിലാന്ന് തോന്നുന്നു അവൾക്ക് എത്തോന്നോ എന്തോ അവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടത് മോള് അമേരിക്കല്ല റൂബി റൂബി ഇവിടെ നാട്ടിലുണ്ട് രണ്ടുപേരും സുഖമായിട്ട് രണ്ടുപേരും ദൈവത്തിന്റെ കിടപ്പ് കൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല പിന്നെ കുടുംബം ഒക്കെ എങ്ങനെയാ ഭാര്യ മക്കള് കുടുംബം ഒരു ഭാര്യ എല്ലാവർക്കും ഒരു ഭാര്യ അത്രയും ഇഷ്ടമുള്ള എന്റെ ഒരു പാറു ഇപ്പൊ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഇപ്പൊ എന്നേക്കാൾ കൂടുതൽ ഇഷ്ടം പാറു കടത്തിനെയാ അപ്പൊ പാറു പിന്നെ മക്കള് ആകാശ ആഞ്ജനേയൻ അമൃത വർഷ മകൻ സൗണ്ട് എഞ്ചിനീയർ ആണ് നല്ലൊരു പ്രോഗ്രാമർ ആണ് മൃദംഗിസ്റ്റ് ആണ് ബാലകൃഷ്ണ കമ്മത്തിന്റെ ശിഷ്യനാണ് മകൻ മൃദംഗത്തില് ഇപ്പോ ഞാൻ എന്നേക്കാൾ കൂടുതൽ മൃദംഗ പരിപാടികൾക്ക് മകനാണ് പോകുന്നതൊക്കെ അല്ല അങ്ങനെയല്ല ഈ ഇരിക്കുന്ന മൃദംഗങ്ങളൊക്കെ മകന്റെ സമ്പാദ്യങ്ങളാണ് പിന്നെ മകള് നല്ല ഡാൻസർ ആണ് പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു കുഴപ്പമില്ല കാരണം യൂത്ത് ഫെസ്റ്റിവലിനൊക്കെ മിടിക്കായിട്ട് നല്ല കഥകളിയും മോഹിനിയാട്ടവും എല്ലാം ഫസ്റ്റ് കിട്ടി അതെ കഴിഞ്ഞ എം ജി യൂണിവേഴ്സിറ്റി കഥകളിക്കും അത് ആദ്യമായിട്ടാണ് കഥകളി കളിച്ചതും ഫാക്ട് ബിജു ഭാസ്കർ പഠിപ്പിച്ചതാണ് ഒന്നാം സ്ഥാനം കിട്ടി കുച്ചുപിടി അനുഭവം ടീച്ചറെ പഠിപ്പിച്ചത് അതിനും ഉണ്ടായിരുന്നു ഒന്നാം സ്ഥാനം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ കോളേജിൽ പോകാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല രണ്ടു വർഷമായിട്ട് ഇപ്പോ സെക്കൻഡ് ഇയറും തേർഡ് ഇയറും മോൾക്ക് വേണ്ടിട്ട് ആദ്യം അവിടെ വന്ന പാട്ട് പാടാനായിട്ട് വോക്കൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വൈഫ് കാരണം അന്ന് വരാമെന്ന് പറഞ്ഞ ആള് വരാതെ വന്നപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഈ രണ്ടുപേരും കൂടെ വന്നിട്ട് നിങ്ങൾ രാത്രിയിൽ ഇരുന്ന് അവിടെ റിഹേഴ്സലൊക്കെ ചെയ്ത് മുള ചെയ്ത് അല്ല റിയുടെ കോമ്പറ്റീഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട് വൈഫ്
ഒത്തിരി ചങ്കുകളുണ്ട് കണ്ണന് ഒരുപാട് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ഒക്കെ കൈകാര്യം ചെയ്തു ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ കൂടെ തന്നെ ആണെങ്കിലും വന്നപ്പോൾ നട്ടുവാങ്കം ചെയ്യും അതുപോലെ മൃദംഗം ഈവൺ മദ്ദളത്തെ കൈ കൈവച്ചു പിന്നെ വേറെ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ഒക്കെ ചെയ്യണേ ഒരുപാട് ഇല്ല ചേച്ചി മൃദംഗം വായിക്കുന്നതാണ് മൃദംഗമായിരുന്നു കൂടുതൽ നമ്മൾ ഓടി നടന്നിട്ടുള്ള ഒരു പ്രവർത്തനം പിന്നെ ഹാർമോണിയം വായിക്കും കീബോർഡ് വായിക്കും പുല്ലാങ്കുഴൽ വായിക്കും ഇതൊക്കെ കുറച്ച് കുറച്ച് അത് എൻ്റെ ഇഷ്ടത്തിന് ഇവിടെ ഇരുന്നിട്ടുള്ള വായന ഉള്ളു പരിപാടികൾക്ക് ഇപ്പോൾ കഥാപ്രസംഗ സമയത്ത് എൻ്റെ ഗുരുനാഥൻ കെടാമംഗലം സദാനന്ദൻ സാറിൻ്റെ കൂടെ പുള്ളിയുടെ അവസാന കാലഘട്ടത്തിൽ പുള്ളി അദ്ദേഹം എന്നോട് പറഞ്ഞു കണ്ണ എൻ്റെ കൂടെ ഒന്ന് നിൽക്കണം അപ്പോൾ അന്ന് എന്തോ ഹാർമോണിസ്റ്റിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ എന്തോ ആവശ്യം വന്നപ്പോൾ അപ്പോൾ പറഞ്ഞ മാഷ് ഞാൻ ഇനിയിപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ ആയില്ലേടാ നീ നിന്നാൽ മതി എൻ്റെ കൂടെ അങ്ങനെ മാഷുടെ കൂടെ കുറേ കാലം ഹാർമോണിയം വായിച്ച് കൂടെ നിന്നിട്ടുണ്ട് കഥാപ്രസംഗങ്ങൾക്ക് ആ സമയത്തൊക്കെ പിന്നെ പുല്ലാങ്കുഴിൽ വായിക്കുന്നത് എൻ്റെ പാറുവിൻ്റെ വീടും എൻ്റെ വീടും അയൽവാസ്കുമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പ്രേമിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് ഞാൻ ഇവിടെ ഇരുന്ന് പുല്ലാങ്കുഴി വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ സിമ്പിൾ അവിടെ ഇങ്ങനെ ആ ഒരു സമയം ഇന്ന സ്ഥലത്ത് കാണണം എന്നുള്ള ഒരു അടയാളം ഈ പ്രേമത്തിൽ പിന്നെ നട്ടുവാങ്കോ നല്ല അത് പിന്നെ അമ്മ ചെയ്തുള്ള ശീലം കണ്ടുള്ള ശീലം പിന്നെ മോള് നട്ടുവാങ്കം സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അവള് എന്നെക്കാൾ കൂടുതൽ കണക്കുകളൊക്കെ എൻ്റെ മക്കൾക്ക് അറിയാം ഇതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പക്ഷെ അന്ന് എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് നമ്മൾ പ്രോഗ്രാമിന് പോയപ്പോഴൊക്കെ ആ താളപ്രമാണം എല്ലാം നല്ല കണക്ക് നല്ല കണക്കായിരുന്നു അനുഗ്രഹം നല്ല 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 താളമായിരുന്നു പിന്നെ ചേച്ചി ഞാനേ പഠിക്കാത്തൊരു വാദ്യം വായിച്ചിട്ടാണ് കുറച്ചുകൂടി സോഷ്യൽ മീഡിയയിലേക്ക് വന്നത് കാരണം ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ തുടങ്ങിയ സമയത്ത് നമുക്ക് വേറെ ഓർക്കസ്ട്ര വെച്ചൊന്നും പാടാനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ഇല്ല പുറത്തുനിന്ന് ഒരാളെ വിളിക്കാൻ പറ്റില്ല കോവിഡിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ആയപ്പോൾ ഇവിടെ ആകാശിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഇടയ്ക്ക ഉണ്ടായിരുന്നു അത് റിഗാറ്റഡ് ടീച്ചർ ഒരിക്കെ എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ ഒരു ഗ്രൂപ്പിനെ സുഡാനിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആകാശിനെ വിളിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു മോഹൻ അതിനെ അതൊരു സുരേഷ് നമ്പൂരി ഉണ്ട് നമ്മുടെ വയലിൻ വായിക്കുന്ന ആ സുരേഷ് ആണ് പറഞ്ഞത് കണ്ണേട്ടാ അവനൊരു ഇടയ്ക്ക് മേടിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി അവൻ വായിച്ചോളും എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു അവൻ മൃദങ്ങമാണ് പഠിച്ചേക്കണത് അപ്പോൾ കണ്ണേട്ടൻ സമ്മതിക്കും നല്ലൊരു രാജ്യത്തേക്ക് പോവല്ലേ അങ്ങനെ തൃപ്പൂണത്തർ കൃഷ്ണദാസ് ചേട്ടൻ്റെ ഇന്ന് ഒരു ഇടയ്ക്ക അവന് ഗിഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടി അങ്ങനെ അവനാണ് ഇടയ്ക്ക ഗിരീഷ് മാരാരാണ് അവനെ പഠിപ്പിച്ചത് പറവൂരുള്ള ഇടയ്ക്ക വായിക്കുന്നത് അവനാണ് പിന്നെ മകളും വായിക്കും ഇനി ഞാൻ ഇടയ്ക്കയുടെ ഇതൊന്നും പഠിച്ചിട്ടില്ല ഇവരാണ് തക്കിട്ട മുതൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചത് ഇപ്പം ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ തുടങ്ങിയപ്പോൾ മാനിക്കാത്തിടം വൈറലായതിന് ശേഷം ഒരു ദിവസം നമുക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യം അനുസരിച്ച് ഇടയ്ക്ക കൊണ്ട് മക്കളുടെ ഇടയ്ക്കാണ് ഞാൻ ലോകം മുഴുവൻ സുഖം പകരാനായി സ്നേഹദീപമേ മിഴി തുറക്കൂ അത് പാടിയിട്ടു അപ്പോൾ അതും ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് വൈറലായി അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് പുറത്തേക്ക് എല്ലായിടത്തേക്കും എത്തി അതാണ് രണ്ടാമത് അടുത്ത പാട്ടായിട്ട് അങ്ങനെ വന്നത് അപ്പം പിന്നെ അതൊരു ശീലമാക്കി ആളുകൾക്ക് ഇഷ്ടമാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ പിന്നെ ഇടയ്ക്ക് എല്ലാ ദിവസവും ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു ദയവായിട്ട് ഓരോ ആ ഓരോ കവികളായിട്ട് അയച്ചു തരുന്ന പാട്ടുകൾ ചെയ്തു കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട് എനിക്ക് പിന്നെ നമ്മുടെ പേജിലേക്കും ചാനലിലേക്കും വേണ്ടി എല്ലാ ദിവസവും ഓരോ യൂട്യൂബ് ചാനൽ തന്നെയാണ് ആ കണ്ണൻജിനാഥ് കലാകാരൻ തന്നെയാണ് യൂട്യൂബ് ചാനലിൻ്റെ പേര് അപ്പോൾ ചേച്ചി നേരത്തെ ചോദിച്ചില്ല കലാകാരൻ എന്നാണ് എന്താണ് ഇങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് പറയണത് എൻ്റെ ഈ രൂപത്തിൽ ചില സംശയങ്ങൾ തോന്നാം ഞാൻ ചോദിച്ചു നല്ല ഓർമ്മയുണ്ടോ അതെ അതെ അത് ഞാനിപ്പോൾ പറയുന്ന അതാണ് അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ട് കലാകാരൻ എന്ന് പ്രത്യേകം വയ്ക്കുന്നു അത് ഇത് മാത്രമാണ് എൻ്റെ എല്ലാ പാട്ടിലും എൻ്റെ ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഫോൺ നമ്പറും കണ്ണൻ ജീനാഥ് കലാകാരൻ ആ ഫ്രെയിമിൽ ഉണ്ടാവും അത് മറ്റൊന്നുമല്ല എൻ്റെ രൂപം കണ്ടിട്ട് ചിലർ തെറ്റിദ്ധരിക്കാറുണ്ട് സ്വാമിയാണോ കള്ളസ്വാമിയാണോ എന്നൊക്കെ ഉള്ള സംഭവങ്ങളുണ്ടല്ലോ അത് വേണ്ട ഞാനൊരു പാട്ടുകാരനാണ് കാരണം ജന്മം കൊണ്ട് എനിക്കറിയാവുന്ന ഒരു തൊഴിൽ ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അച്ഛനും അമ്മയും തന്ന ഒരു സമ്പാദ്യമാണത് വേറെ അവർ
ഇത് വരച്ചു വെച്ചു അന്ന് പറമ്പില്ല ഭൂമിയില്ല അതിനുള്ള പണമില്ല നമ്മുടെ കയ്യിൽ വരച്ചു വെച്ച് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുമായിരുന്നു ഭഗവാൻ്റെ മുമ്പിൽ വെച്ച് വിളക്ക് എത്തിക്കുമ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് സ്ഥലം വന്നു പിന്നീട് ഇതുമായി ബന്ധം ബാങ്കിൻ്റെ ആണ് ലോൺ ഉണ്ട് എന്നാലും അത് ആ ബാങ്കിൽ നിന്നും ഒരു കലാകാരന് ലോൺ കിട്ടണമെങ്കിൽ എന്തോരം ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ട് നമ്മൾ ടാക്സ് അടയ്ക്കുന്ന ആളോ അങ്ങനെയൊന്നും ആയിരുന്നില്ല അതൊക്കെ എല്ലാം റെഡിയായി വന്നു ഒരു പാറുവിനൊരു ശിഷ്യ വന്നു ഇവിടെ നിമ്മി എന്ന ഒരു ബാങ്ക് മാനേജർ ആ ശിഷ്യ ഇവിടെ വന്നപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഇതിനുള്ളൊരു സാമ്പത്തികം റെഡിയായി വന്നത് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിമ്മി തന്നെ ശരിയാക്കിയത് നമുക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആ സമയത്ത് ബാങ്കിൽ പോകേണ്ട ഒരു കാര്യം വരെ നിമ്മി വരുത്തിയില്ല കാരണം അത്രയും ഗുരുനാഥയോടുള്ളൊരു സ്നേഹവും ബഹുമാനവും കൊണ്ട് തന്നെയാണ് നിമ്മി നിമ്മിയുടെ മകളും ഒക്കെ ഇവിടെ പഠിച്ചു അപ്പോൾ ബാക്കി പേപ്പേഴ്സൊക്കെ നിമ്മി തന്നെ റെഡിയാക്കി നമുക്ക് ലോൺ അനുവദിച്ചു അത് മുടങ്ങാതെ അടയ്ക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ലോക്ക്ഡൗൺ ആയപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ വന്നപ്പോൾ അത് ബാങ്കിന്റെ നിയമം അനുസരിച്ച് തന്നെ അവർ അതിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു തരുന്നുണ്ട് അതിന് ഒരു കാരണം ശരിക്കും പാറു ആണ് അല്ലെ തീർച്ചയായും പാറു നമ്മുടെ അവിടെ മോൾക്ക് ഡാൻസിന് വേണ്ടിട്ട് പാടാൻ വേണ്ടി വന്നു അപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല നർത്തകി ആണെന്നൊന്നും അറിയില്ല കാരണം അന്ന് ഉണ്ണിമാഷ കൂടെ ഉണ്ണിമാഷ പാട്ട് പാടിക്കൊണ്ടിരുന്ന അപ്പൊ അന്ന് യൂത്ത് ഫെസ്റ്റിവലിന്റെ ഭയങ്കര തിരക്കുള്ള സമയമാണ് അപ്പോ ഓരോ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് ഓരോരുത്തരെ വിടും അപ്പൊ അന്നത്തെ ദിവസം അവർക്ക് വരാൻ പറ്റാതെ വന്നപ്പോ ഉണ്ണിമാഷയുടെ പേർക്ക് പാറുവിനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു വന്നു അപ്പൊ അത് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴും നമ്മള് അവിടെ പാട്ട് പാടി കേട്ടു എന്നുള്ളതല്ലാതെ നമുക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു അതുകഴിഞ്ഞ് കുറെ കാലങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നർത്തകിയാണെന്ന് അറിയണേ ഈ എവിടുന്നാണ് ചെറുപ്പകാലത്തിൽ തന്നെ ഈ നൃത്തം അഭ്യസിച്ചത് ശരിക്കും പറഞ്ഞ പാറു നല്ല പേര് എവിടുന്നാണ് നൃത്തം പഠിപ്പിച്ചത് അവിടെ നൃത്തം പഠിപ്പിച്ചത് എന്റെ അമ്മ തന്നെ ഗുരുമ്മയാണ് അതെ എന്റെ അമ്മയുടെ അടുത്ത് ഡാൻസ് പഠിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി വീട്ടിൽ വരുമായിരുന്നു ആ കാലഘട്ടത്തില് ചെറുതായിരിക്കുമ്പോ പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ചു നാൾ കഴിഞ്ഞപ്പോ പാറുവിന്റെ അമ്മയ്ക്കൊരാഗ്രഹം മൃദംഗം കൂടി പഠിപ്പിക്കണം അത് വലിയ വിഷയമായി പോയി മൃതങ്ങം പഠിപ്പിച്ചു തുടങ്ങിയപ്പോ പിന്നെ ഞങ്ങൾ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പ്രേമമൊക്കെ അങ്ങ് മുട്ടിട്ടു അങ്ങനെ പ്രേമിച്ച് കുറെ കാലം അങ്ങനെ പ്രേമിച്ച് വീട്ടിലറിയാതെ പ്രേമമായിരുന്നു അപ്പൊ ഈ സ്നേഹം മൂത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോ യു സി കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് അപ്പൊ പാറു യു സി കോളേജിൽ പഠിക്കണം ആ സമയത്ത് ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് ബൈക്കിന് പോകും കോളേജിൽ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് അവിടെ ഹോസ്റ്റലിലാക്കിയിരുന്നു ആദ്യം തൃശ്ശിനാപ്പിള്ളിക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് അപ്പൊ ഞാൻ ചെല്ലുന്നു ബൈക്കുമ്മ കയറുന്നു ഞങ്ങൾ പോകുന്നു കറങ്ങാൻ പോകുന്നു അപ്പൊ അന്ന് പോകുന്നത് വേറെ പ്രശ്നമുള്ള സ്ഥലങ്ങളാണ് എന്റെ ഗുരുനാഥന്റെ സ്ഥലത്ത് സുനിൽ നല്ലായ വീട്ടിലൊക്കെ ഞങ്ങള് പഠിക്കുന്ന കല്യാണത്തിന് മുമ്പൊക്കെ ഞങ്ങൾ പോയായിരുന്നു അവിടെ പോയിരുന്നു കുറച്ച് വർത്താനം പറഞ്ഞ് തിരിച്ചു വരുമ്പോഴത്തേക്കും വൈകുന്നേരം ഹോസ്റ്റലിൽ പോകേണ്ട നേരമോ അങ്ങനെ ഇതൊക്കെ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് പ്രശ്നമായത് തൃശ്ശിനാപ്പള്ളിക്ക് പോയത് അങ്ങനെ തൃശ്ശിനാപ്പള്ളിയിൽ പോയി രണ്ടു കൊല്ലം ഞങ്ങൾക്ക് യാതൊരു അറിവും ഇല്ലാണ്ട് ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ രണ്ടു വർഷം അകന്നു നിന്നു ഒരു ബന്ധവും ഇല്ല എവിടെയാണെന്ന് അറിയില്ല ഒന്നും അറിയാത്ത അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു കല്യാണം ഗുരുവായൂർ അമ്പലത്തിൽ ഒരു കല്യാണം ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ ചേന്നമംഗലത്തുകാർ തന്നെ അപ്പൊ കല്യാണത്തിന് സദ്യ കൊണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഓപ്പോസിറ്റ് പാറുവിന്റെ ചേച്ചി ഇരുന്നു കൊണ്ട് കഴിക്കണം അപ്പൊ ചേച്ചിയൊക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ നല്ല അടുപ്പമാണല്ലോ അപ്പൊ ഇപ്പൊ മിണ്ടൂല ആ സമയത്ത് ആ സമയത്ത് മിണ്ടാത്ത സമയത്ത് ഓപ്പോസിറ്റ് ഇരുന്നു കൊണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ചിരിച്ചു ചിരിച്ചു അപ്പൊ പാവം ചേച്ചി ചിരിച്ചു അപ്പൊ സീമ എവിടെയാ എന്ന് ചോദിച്ചു തൃഷ്ണാപ്പിള്ളിയിലാന്ന് പറഞ്ഞു തൃഷ്ണാപ്പിള്ളിയിൽ എവിടെ ട്രാൻസ്പോർട്ടുകാരൻ്റെ പുറയിൽ കൃഷ്ണാപ്പിള്ളി ആ ധീരൻ നഗർ കൃത്യമായിട്ട് സ്ഥലം ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഗാരേജ് എന്തായാലും കുറെ ഉണ്ടാവില്ല ഒരു സ്ഥലത്ത് അങ്ങനെ ഞാനും അച്ഛനും കൂടി ഇവിടെ നിന്ന് തട്ടിക്കൊണ്ട് വരാൻ പോയി കുറച്ച് അച്ഛൻ്റെ കുറച്ച് കൂട്ടുകാരൊക്കെ കൂടി അന്നത്തെ പതിനയ്യായിരം രൂപ മുടക്കി ടാറ്റാ സുമ വിളിച്ച് അവിടെ പോയി പിന്നെ അവിടത്തെ കുറെ കഥ പറയുന്നു നീണ്ടു നീണ്ട് പോകും കൊണ്ടുവന്നു അപ്പോൾ തൃശ്ശിനാപ്പള്ളി പോയി കൊണ്ടുവന്നു ഈ നിമിഷം വരെ ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് വേറെ കേടുകളൊന്നും ഇല്ല രണ്ട് മക്കളായി ഇപ്പൊ അവിടെ പാറുവിന്റെ വീട്ടുകാരാണെങ്കിലും എന്റെ വീട്ടുകാരാണെങ്കിലും എല്ലാവരും
ഒക്കെ ആഗ്രഹം കാരണം അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും അങ്ങനെ സ്വത്തോ കഴിവുകൾ ഇല്ല സമ്പത്തില്ല അപ്പം മകനൊന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടാൽ ഒരു മോനേ ഉള്ളൂ അച്ഛനമ്മയ്ക്കും ആണായിട്ടും പെണ്ണായിട്ടും ഞാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പം അച്ഛൻ എന്നെ അച്ഛൻ്റെ പരിചയം അനുസരിച്ച് എല്ലാവരുടെ അടുത്തും മകനൊരു ചാൻസിന് വേണ്ടി ആ ഒരു ചാൻസിന് വേണ്ടി അലയിൽ ഈ അടുത്ത കാലം വരെ ഞാനും ഉണ്ടായിരുന്നു മനസ്സൊന്നും അടുത്തിട്ടില്ല ഇപ്പോഴും മനസ്സിന് അലയുന്നതുകൊണ്ടൊന്നും ബുദ്ധിമുട്ടില്ല സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കണമെങ്കിൽ കഷ്ടപ്പാട് തന്നെ വേണം പക്ഷേ എല്ലാവരും പണ്ട് ഇന്നസെൻ്റ് ആയിട്ടെന്നൊക്കെ എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കാരണം ആ സിനിമ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഗോഡ് ഫാദർ വേണം ഒരു ഗോഡ് ഫാദർ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാവും അന്നാണ് സിനിമയിൽ ഒരു മിക്ക നടന്മാർക്കും അതുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു സത്യം തന്നെയാണ് ഒന്ന് കൈപിടിച്ച് കയറ്റ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഗോഡ് ഫാദർ എൻ്റെ സ്വന്തം ഫാദർ അല്ലാതെ ഒരു ഗോഡ് ഫാദർ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ ആണ് ഒത്തിരി ജനങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണ് അതുകൊണ്ട് എന്നെ ഒരു ചാനലിലാണെങ്കിൽ തന്നെ വളരെ അതെ അതെ അത് മഹാഭാഗ്യം തന്നെയായിട്ട് ഞാൻ കരുതുന്നു ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം എല്ലാവരോടും നന്ദി മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് എൻ്റെ കുടുംബത്തിന് കാരണം നമ്മൾ ഒത്തിരി അലഞ്ഞിട്ടും കണ്ണനെ ഒരു സിനിമയിലേക്ക് വിളിച്ചാൽ ഒരു സീക്വൻസ് ഇല്ല കണ്ണ എന്നാണ് പറയുന്നത് കണ്ണന് പറ്റിയ ഒരു സീക്വൻസ് ഇല്ല അപ്പോഴും ഒരു ക്യാരക്ടർ ഇല്ല എന്ന് പറയാനുള്ള മനസ്സ് പോലും പലർക്കും കിട്ടിയിട്ടില്ല ഒത്തിരി പേരെ എന്നെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒത്തിരി സിനിമകളിൽ ഞാനുണ്ട് അത് ഞാൻ പറയാം പക്ഷെ ഒരു നടൻ എന്ന നിലയിൽ നമുക്കൊരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവും ഒരു ക്യാരക്ടർ ചെയ്യണമെന്ന് ഡയലോഗ് ഉള്ള വേഷം തന്നെ ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ കമൽ സാറിൻ്റെ നമ്മൾ മുതലാണ് എന്നെ അറിയുന്ന സിനിമകൾ കുറേ ഉണ്ട് കമൽ സാറിൻ്റെ തന്നെ ഒത്തിരി പടങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം എന്നെ വിളിക്കാറുണ്ട് നല്ല അടുപ്പമാണ് അദ്ദേഹമായിട്ടും അങ്ങനെ ജോഷി സാറിൻ്റെ പടത്തിലാണെങ്കിലും അങ്ങനെ പലരുടെ പടത്തിലും ഉണ്ട് എങ്കിലും ഒരു നടൻ എന്ന നിലയിൽ അഭിനയിക്കാൻ പാകത്ത് ഒരു തടിയനെ ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളൊരു രീതിയിലാണ് എനിക്ക് പല വേഷങ്ങളും കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ കുറച്ച് ദൈവത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് ഓഫറുകളുണ്ട് ഈ കൊറോണ കാലം കഴിയുമ്പോൾ ഒക്കെ ശരിയായിരിക്കും ശരിയാവുമായിരിക്കും പാടാനായാലും അഭിനയിക്കാനായിട്ടും എനിക്കും മകൾക്കും ആണെങ്കിലും അങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ ചെയ്യണം അങ്ങനെ ഇരിക്കണം ആ ഒരു സന്തോഷത്തിൽ ഭാവിയിൽ ഒരു നല്ലൊരു പ്രതീക്ഷയോടെ ഞങ്ങൾ ഇരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം നല്ലൊരു തീർച്ചയായും നമുക്ക് പോകണ്ട ഇനി ഇറ്റലി ലണ്ടനൊക്കെ പോകണ്ടേ അതും ദൈവത്തിന്റെ ചേച്ചി എപ്പോഴും അമേരിക്ക തന്നെ അല്ലേ അവിടെ ഞാൻ ക്ലാസ് എടുക്കാം അമേരിക്ക പിന്നെ എവിടെയൊക്കെയുള്ള അമേരിക്കയിൽ രണ്ട് സ്ഥലത്തുണ്ട് ഹൂസ്റ്റണിലും ഉണ്ട് ന്യൂയോർക്കിലും ഉണ്ട് പണ്ട് മുതലേ ഉള്ള ക്ലാസ് അല്ലേ അല്ലല്ല അമേരിക്കയിൽ ഇപ്പൊ ഒരു ഒന്നര രണ്ടു വർഷമേ ആയുള്ളൂ തുടങ്ങിയിട്ട് ഇരുപത്തൊന്ന് വർഷം ഇവിടെ യൂറോപ്പിലല്ലായിരുന്നു ഒത്തിരി രാജ്യങ്ങൾ കറങ്ങിയിട്ടുള്ള ആളാണ് ജോൺ ഏട്ടനും അത് തന്നെ അല്ലേ മക്കളും മുപ്പ് മോളും അവിടെ അതൊക്കെ ദൈവത്തിന്റെ അനുഗ്രഹം തന്നെ പിന്നെ നമ്മൾ ആരും കുതിച്ചു ചാടിയാലൊന്നും പോകാൻ പറ്റുമല്ല തീർച്ചയായും ദൈവകൃപയുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മള് നല്ലത് എന്തോരം ചെയ്തു കൂട്ടുന്നു അത്രയും നന്മകൾ നമുക്ക് തന്നെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും പിന്നെ ഒരു ഇത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ ഒന്നും ഉണ്ട് ഇപ്പം നമുക്കൊക്കെ ഇച്ചിരി മടിയൊക്കെ ഉള്ളൂ ഞാനൊക്കെ മടിയുള്ള കൂട്ടത്തില്ല അപ്പം എന്ത് പറഞ്ഞാലും ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രോഗ്രാമിന് വിളിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് വിഷയമാണെന്ന് പറഞ്ഞാലും മറ്റുള്ളതൊക്കെ മാറ്റി വയ്ക്കും എന്നിട്ട് ആ പ്രോഗ്രാമിന് അപ്പം ചിലപ്പോൾ ഞാൻ വഴക്കുണ്ടാക്കും ജോണേട്ടൻ്റെ അടുത്ത് കാരണം എന്തിനെങ്ങനെ കിടന്ന് മരിച്ച് കിടന്ന് പണിയെടുക്കണേ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് ഇല്ല ചേച്ചി അത് നമ്മൾ കലാകാരന്മാർ പക്ഷേ അല്ല അതെന്താ പറയുക അന്നത്തെ എൻ്റെ ബുദ്ധിയില്ല ഞാൻ ചോദിച്ചത് പക്ഷെ ഇപ്പം എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഇപ്പം ഇവിടെ കൊറോണ നമ്മൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു ഇപ്പം രണ്ട് വർഷമായി വേഷം കിട്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒരു അയ്യോ ദൈവം ഒരു വേഷം കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ എന്നുള്ള മോഹം വന്നു അന്ന് ഒരു സ്റ്റേജ് മാറി വേറൊരു സ്റ്റേജ് കാരണം ശിവരാത്രിക്കൊക്കെ നാല് സ്റ്റേജ് പ്രോഗ്രാം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ശിവരാത്രി ഇവിടെ പ്രോഗ്രാം ഇവിടെ പക്ഷെ അന്ന് ചെയ്തതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായും അതുപോലെ അന്ന് നമ്മളോട് അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞു അന്നൊക്കെ നമുക്ക് വിഷമവും ബുദ്ധിമുട്ടും ഒക്കെ തോന്നിയെങ്കിലും ഇന്ന് അത് തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ അത് അന്ന് ചെയ്തത് നന്നായി എന്ന് തോന്നുന്നു തീർച്ചയായും ഇനിയും നമുക്ക് അതുപോലെയുള്ള അവസരങ്ങൾ തമ്പരാൻ തരട്ടെ ദൈവത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാം ഒരു ക്രൗഡ് ഉണ്ടാവുക അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു അവസ്ഥ വന്നാലാണ് ഒരു കലാകാരന് അതുപോലെ സിനിമയിൽ നല്ല രീതിയിൽ ഉയർന്നു വരട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഒത്തിരി ആഗ്രഹമുണ്ട് കാ
ചേട്ടനും ചേച്ചിയും വന്നു സ്നേഹത്തോടുകൂടി ഞങ്ങളുടെ ഈ ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂ എടുത്തതിലൊക്കെ ഒത്തിരി സ്നേഹമുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ആദ്യമായിട്ടും അവസാനമായിട്ടും പോയിരിക്കുന്നത് ഇതുവരെ ഉള്ളതിൽ ഇറ്റലി ട്രിപ്പാണ് പറയാനുള്ളത് ഇനി ഒത്തിരി ട്രിപ്പുകൾ പോകണം നമുക്ക് ഒരുമിച്ചാവാം അല്ലെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ചങ്കുകൾ വിളിക്കേണ്ടുണ്ട് കുറച്ച് പല സ്ഥലങ്ങളിലും പ്രോഗ്രാമൊക്കെ ഈ കൊറോണ ചേട്ടനൊന്നും പോയിട്ട് വേണം അതൊക്കെ ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ വൈറലായ മ്യൂസിക് ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് രണ്ട് ലൈൻ പാടാൻ പറ്റുമായിരിക്കും ഈ ലോകം മുഴുവൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഞാൻ പാടിയത് പ്രവാചകന്മാരെ പറയൂ പ്രഭാത മകലയാണോ പ്രപഞ്ച ശില്പികളെ പറയൂ പ്രകാശം അകലയാണോ ഇത് ഒത്തിരി പേര് സ്വീകരിച്ചൊരു പാട്ടാണ് പിന്നെ ഞാൻ പാടുമ്പോൾ ഞാൻ പറയാറുണ്ട് കണ്ണൻ സ്റ്റൈൽ എന്നൊരു സംഭവമുണ്ട് കണ്ണൻ സ്റ്റൈൽ അതായത് അത് വലിയ കാര്യമല്ല ചിലപ്പോൾ പാട്ട് ശരിക്കും പഠിക്കാത്തതുകൊണ്ടായിരിക്കും എപ്പോഴും ആ പാട്ടിലൊരു ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം എന്തെങ്കിലും വരാം ഇത് കേട്ടിട്ട് തന്നെ ശരത്തേട്ടം വിളിച്ചിരുന്നു ഇപ്പം ഞങ്ങൾ വണ്ടിയിൽ നിന്ന് ഇവിടെ ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞപ്പോഴേ അവിടെ നിൽക്കണ കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ കൂടെയുള്ള ഒരു ഡയറക്ടർ പറഞ്ഞു ആ ഇദ്ദേഹമാണോ ഇദ്ദേഹം എപ്പോഴും പാടുമ്പോഴേ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പാടുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണല്ലോ അതെ അപ്പം എപ്പോഴും ചിരിച്ചോണ്ടാ പാടുന്നതെന്നുള്ള ഒരു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ അഭിനയ ഗീതം എന്നാണ് ഞാൻ അതിന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എൻ്റെ പാട്ടുകൾ ചിലർ പറയും ഓവർ ആക്ഷൻ ആണെന്ന് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓവർ ആക്ഷൻ ആണ് എൻ്റെ ഒരു രീതി ഇതാണ് അഭിനയ ഗീതം എന്ന് ഞാൻ അതിന് എപ്പോഴും ഒന്ന് വെറൈറ്റി മാറി മാറി കൂടുതൽ നമ്മൾ ഡാൻസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ് നേരത്തെയും പാടിയിരുന്നതും മൃതങ്ങായാലും അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് അഭിനയം അതാണ് എൻ്റെ ഒരു രീതി പിന്നെ ഞാൻ മറ്റൊരു ഏറ്റവും കൂടുതൽ വൈറലായ ഒരു വേറൊരു ഗാനം പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് അപ്പൊ അത് ഞാൻ എന്റെ രണ്ടുപേരും കൂടി പാടാം പരിശുദ്ധാത്മാവെ നീയെഴുന്നല്ലി പരണമേ എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ദിവ്യദാന ചിന്തിയുള്ളി ദൈവസ്നേഹം നേരക്കണ പരിശുദ്ധാത്മാവെ നീയെഴുന്നള്ളി വരണമേ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ ദിവ്യദാന ചിന്തിയുള്ളി ദൈവസ്നേഹം നീറയ്ക്കണ ഇതും ഒത്തിരി ചങ്കുകൾക്ക് ഇഷ്ടമായ ഒരു ഗാനമാണ് ഇത് അപ്രയിൽ തിരുമേനി അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേജിലൊക്കെ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു ഭാഗ്യമൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നല്ല നന്നായിട്ടുണ്ട് അത് ഒരു എന്താ വേറൊരു വെറൈറ്റി നമ്മളെപ്പോഴും കേൾക്കുന്നതിൽ നിന്ന് മാറിയുള്ള ഒരു രാഗത്തിൽ രാഗവും ഇതൊക്കെ മാറിയുള്ള ഒരു ഇത് സാധാരണ പള്ളിയിലൊക്കെ എപ്പോഴും പാടുന്ന അറിയാം അത് ഞാനും പണ്ട് ചിട്ടിക്കാട് പള്ളി എൻ്റെ കോളേജിനടുത്തുള്ള പള്ളിയാണ് ചിട്ടിക്കാട് പള്ളി അവിടെ ചൊവ്വാഴ്ച നൊവേനയ്ക്കൊക്കെ ഞാനും പോവായിരുന്നു ആ സമയത്ത് പഠിക്കുന്ന കാലത്തൊക്കെ ഞാൻ പ്രീ ഡിഗ്രി പാസ്സായത് ചിട്ടിക്കാട് പുണ്യാളിന് കത്തെഴുതിയിട്ടിട്ടാണ് പരീക്ഷയ്ക്ക് ഞാൻ പഠിച്ചിരുന്നില്ല പുണ്യാളിനോട് പറഞ്ഞു പതിനാല് നൊവേന ഞാൻ കൊണ്ടോളാം എനിക്ക് ജയിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു കാരണം എനിക്കൊന്നും അറിയാം ഞാൻ സിനിമയുടെ കഥയൊക്കെ എഴുതി വെച്ചിരുന്നു പരീക്ഷയ്ക്ക് പ്രീ ഡിഗ്രിക്ക് പാസ്സായി സുഖമായിട്ട് പാസ്സായി അപ്പോൾ പുണ്യാളിന് ഞാൻ അവിടെ പോയി പതിനാല് നൊവേന കൊള്ളുകയും ചെയ്തു ഞങ്ങൾ അത്ര അടുപ്പാണ് നമുക്ക് പുരസ്കാരങ്ങളോ അംഗീകാരമോ ഒക്കെ കിട്ടുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ചെറുതാണെങ്കിൽ പോലും അവാർഡുകളൊക്കെ കിട്ടുമ്പോൾ വളരെ സന്തോഷമുണ്ടല്ലോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പുരസ്കാരങ്ങൾ അവാർഡുകളൊക്കെ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടോ ആ ഒത്തിരി 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 അവാർഡുകൾ എന്നെ തേടി വരുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്ന സമയങ്ങൾ ഒരുപാട് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള പ്രതീക്ഷകളൊന്നുമില്ല എനിക്ക് വളരെ കുറച്ച് കിട്ടുള്ളൂ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലെ ഈ പാട്ടുകൾ അങ്ങനെ വൈറലായിട്ട് അതിലൊരു ഗാനത്തിന് എനിക്കൊരു സത്യചിത്ര എന്നുള്ളൊരു ഫിലിമിൻ്റെ ഒരു അവാർഡ് എനിക്ക് ഈ അടുത്തിടെ കിട്ടി എടുത്ത് പറയാവുന്ന അവാർഡ് പിന്നെ പറവൂർ മൂകാംബിക ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡിൻ്റെ ഒരു കലാശ്രീ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു അവാർഡ് എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒത്തിരി അവാർഡുകൾക്ക് അങ്ങനെ പറയാറൊക്കെ ഉണ്ട് അതൊന്നും ഇതുവരെ നടന്നിട്ടില്ല എല്ലാത്തിനും ഒരു സമയം വേണ്ട ചേച്ചി എന്നെക്കാൾ കഴിവുള്ള ഒത്തിരി ഒത്തിരി കലാകാരന്മാർ ഈ രംഗത്തുണ്ട് അവർക്കൊക്കെ കൊടുത്ത് എൻ്റെ സമയമാകുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കിട്ടുമായിരിക്കും അങ്ങനെ അങ്ങനെ വലിയ അവാർഡ് വേണമെന്നുള്ള മോഹമില്ല ഇപ്പം ഈ ജനങ്ങൾ സ്വീകരിച്ച തന്നെ എൻ്റെ ജീവിതത്ത
ഫിലിം ഫീൽഡിലൊക്കെ നന്നായിട്ട് കയറി വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ആ ഞങ്ങളുടെ ഒപ്പം ടൂർ പോകുന്നിട്ടുള്ള ആളാണ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഗ്രാമിന് വായിച്ചിട്ടുള്ള ആളാണ് ജോണേട്ടനൊക്കെ ഗുരുസ്ഥാനി തന്നെയാണ് എനിക്ക് ചേട്ടൻ്റെയൊക്കെ അനുഗ്രഹം നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ഞാൻ വിളിക്കാറുണ്ട് വാട്സപ്പിലൂടെ മേരി ചേച്ചിയായിട്ടൊക്കെ പിന്നെ നമ്മൾ സംസാരിക്കൽ കുറവാണ് ജോണേട്ടൻ്റെ നമ്പറിൽ എപ്പോഴും വാട്സപ്പിലൂടെ ഞാനിങ്ങനെ വെറുപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് പാട്ടുകൾ അയച്ച് അപ്പൊ ഒരുപാട് ഒരുപാട് നന്ദി ഞങ്ങളോടൊപ്പം ഇത്രയും സമയം ചെലവഴിച്ചതിന് തിരക്കിനിടയിലും നന്നായി വരട്ടെ താങ്ക് യു ചേട്ടനും ചേച്ചി നന്ദി പറയണ്ട ഞാൻ അങ്ങോട്ട് നന്ദി പറഞ്ഞു നന്നായി വരട്ടെ എന്നുള്ള അനുഗ്രഹം മാത്രം മതി താങ്ക് യു ചേച്ചി Thank you.